ครับลำดับต่อไปจะเป็นการเข้าสู่เซ็กชันอภิปรายนะครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและเมื่อช่วงเช้าเป็นบรรยายนะครับนี้เราจะมาฟังอภิปรายดังก็จะได้มีการสอบถามความเห็นนะครับมุมมองความคิดจากคนต่างๆนะครับซึ่งการอภิปรายนะครับในหัวข้อต่อไปก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่หรือว่าโครงการพมพนะครับโดยในการอภิปรายครั้งนี้นะครับเราจะมีผู้อภิปรายทั้งหมดนะครับสามท่านด้วยกันนะครับโดยท่านแรกนะครับทุกท่านน่าจะรู้จักชื่อดีแล้วเพราะว่ามีชื่ออยู่ในคําถามคาหูดด้วยนะครับก็คือ,อพี่โบนะครับคุณสมปัฒนาช่วยเคลื่อนนะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการนะครับหัวหน้ากลุ่มงานแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติของสมชนะครับก็จะเป็นผู้ร่วมอภิปรายท่านแรกนะครับผมส่วนท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นผู้อภิปรายในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คือท่านพันโทด็อกเตอร์จากสวัสดิ์ศรีวันนะครับจากกรมกิจการชายแดนทหารนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแนวทางการงานที่3นะครับก็จะมาร่วมอภิปรายเป็นท่านที่2ของเสียงตกมือด้วยครับผมส่วนท่านที่3นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักนะครับเนื่องจากท่านยังไม่ได้มาร่วมบรรยายหรือเคยขึ้นเวทีในการอบรมครั้งนี้มาก่อนนะครับผมเลยขอแนะนำประวัติท่านนิดนึงนะครับท่านเวียกรท่านที่ท่านผู้อภิปรายท่านที่3นะครับได้แก่ท่านพันเอกมนตรีสุขิตเพชรนะครับผมท่านจบการศึกษานะครับมีตีจากโรงเรียนในร้อยประจุมจอมเก้านะครับด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับผมแล้วก็ยังศึกษาหลักสูตรหลักประจําโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่77นะครับแล้วก็หลักสูตรหลักประจําวิทยาลัยการทัพบกนะครับรุ่นที่56นะครับประวัติการดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมานะครับเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6และผู้อำนวยการส่วนงานความมั่นคงพิเศษสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของกอรมนนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกอรมนนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านพันเอกมนตรีสุขิเพชรนะครับขึ้นเป็นเรียกรท่านที่3นะครับผมและในการอภิปรายครั้งนี้นะครับเรามีท่านผู้ดําเนินรายการนะครับเป็นท่านนาวโทหญิงสาภาพรสุขวรนะครับขอเสียงตบมือด้วยครับผมในโอกาสนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขอมอบเวทีให้กับทางท่านผู้อภิปรายนะครับได้ดําเนินนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่หรือโครงการพอพอครับขอเชิญรับฟังครับค่ะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็กลับเข้ามาสู่กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยเป็นการอภิปรายกันแบบสบายๆนะคะซึ่งวันนี้เรามีวิทยากรทั้งสามท่านนะคะมานั่งพูดคุยกันในเรื่องในหัวข้อนะคะการมุมมองการมุมมองการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาตินะคะสำหรับผู้แทนของเรานะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะได้ชี้แจงไปแล้วนะคะทั้งสามท่านเนี่ยถือว่าเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากสมชกรมนแล้วก็จากชอดอนะคะในระดับถ้าในในตัดต่อจากนี้ไปนะคะในส่วนของคําถามนะคะเป็นข้อคําถามที่ในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะในส่วนนี้นะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ขอถ้าอย่างนี้นะคะเราขอเข้าสู่ข้อคำถามเลยแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการกระชับเวลาให้มากขึ้นนะคะส่วนข้อคำถามนี้นะคะเป็นคำถามดิฉันขอ,อเป็นคำถามที่ที่เรานะคะจะในส่วนของทุกหน่วยนะคะจะต้องมีลักษณะขอแยกค่ะเป็นบทบาทของหน่วยงานของที่เราจะต้องร่วมมือกันอยู่แล้วนะคะบทบาทของหน่วยงานนะคะของท่านนะคะในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาตินะคะปัจจุบันนะคะทั้งสามท่านนะคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้สมชเป็นเป็นคนตอบก่อนละกันนะคะหน่วยหน่วยลักษณะหน่วยใหญ่ในครอบคุมในพื้นที่นะคะ
ก่อนอื่นนะคะก็ขอบคุณสําหรับคําถามนะคะก็ต้องตอบเป็นแบบนางงามก่อนนะคะคําถามนี้นะคะก็เป็นคําถามเบสิกที่จะแนะนําท่านให้รู้จักกับบทบาทของหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะขับเคลื่อนแผนตัวนี้ก็คือเริ่มจากสมชเนี่ยหลายๆคนได้ยินแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติจะนึกถึงสมชก่อนนะคะในระดับจังหวัดเองก็เช่นกันนะคะทีนี้มาดูว่าตัวสมชเองเนี่ยเรามีบทบาทอย่างไรในการขับเคลื่อนแผนตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านดูตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติปี58นะคะท่านก็จะเห็นว่าสมชเนี่ยจะเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการใหญ่ที่เรียกว่านพชนะคะเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาตินะคะซึ่งตรงนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการกํากับดูแลด้านนโยบายนะคะแล้วก็การอำนวยการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนแผนนี้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักของสมชเลยนะคะทีนี้เนี่ยหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่เรากําหนดไว้ในตัวเล่มแผนที่ท่านเห็นแล้วก็ท่านได้เล่นเกมไปเมื่อเช้านะคะจะเห็นว่าสมชเนี่ยจะเป็นหน่วยงานประสานหลักในแนวทางการพัฒนาที่4และ8นะคะแนวทางการพัฒนาที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานผู้ปฏิบัตินะนอกจากเป็นหน่วยงานแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะขยายการเสริมสร้างฐานความรู้ตรงนี้ไปสู่ภาคส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าในการบูรณาการในปัจจุบันนะคะมันไม่ใช่การทํางานเฉพาะแค่ภาครัฐนะคะแต่ว่าจะต้องทํางานกับภาคส่วนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของฝั่งเอกชนประชาสังคมนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ทําก็คือว่าเราพยายามที่จะเรียกว่าพิเศษบทบาทตรงนี้ให้กับทางฝั่งของหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆรับทราบแล้วก็ร่วมเข้ามาที่จะขับเคลื่อนแผนด้วยกันนะคะล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งจัดทําเกี่ยวกับเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิไปนะผู้ทรงคุณวุฒิในนบชที่จะให้คําแนะนํากับท่านประธานปัจจุบันก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะในเวทีเนี่ยก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันไม่เกิน5ท่านนะคะเราก็พยายามที่จะคํานึงโดยให้ผู้ทรงนุชเนี่ยมาจากภาคส่วนอื่นๆด้วยนอกจากภาคส่วนราชการนะคะเราก็กําลังเสนอชื่อภาคส่วนเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมแล้วก็ภาควิชาการเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะตรงนี้ระดับหนึ่งนะเพื่อที่จะให้นโยบายที่มันครอบคลุมเกี่ยวกับงานมากที่สุดเพราะว่างานในพื้นที่เวลาเราทำเนี่ยมันปัจจุบันอะคนที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาพื้นที่จะไม่ใช่แค่ภาครัฐท่านหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเอกชนเองนะคะมีการทำ CHR นะคะในการที่จะตอบแทนสังคมนะคะเขาก็จะเลือกพื้นที่คล้ายๆกันนะคะคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อที่จะเข้าไปช่วยนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเขาเองก็ดีนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือว่ามันก็สอดคล้องเป็นอย่างดีกับตัวคอนเซปต์ของแผนการพัฒนาพื้นที่นะคะจึงจะดึงความร่วมมือตรงนี้ด้วยภาควิชาการเองนะคะท่านศึกษาท่านวิจัยมานะคะเราไม่อยากให้งานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยไปเก็บอยู่ในหนังสือนะคะเราจึงเชิญมาร่วมกันนะ,ะให้ท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับตรงนี้ให้ส่วนราชการทราบเพราะส่วนราชการเราเป็นคนที่นําองค์ความรู้ต่างๆมาปฏิบัตินะคะบางทีเนี่ยส่วนราชการปฏิบัติเยอะก็อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเท่าวิชาการนะคะเราจึงต้องมีการอินทิเกรตความรู้ทุกๆอย่างด้วยกันนะคะก็จะมาอยู่ในเวทีการขับเคลื่อนของนอพชคณะกรรมการระดับนโยบายนะคะและในส่วนของการเสริมสร้างองค์ความรู้ในแนวทางการพัฒนาที่4เนี่ยถ้าท่านเห็นมันจะมีคีย์เวิร์ดสตัวที่สําคัญนะคะคีย์เวิร์ดตัวแรกก็คือการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องกับบุคลากรในการขับเคลื่อนงานอย่างที่ดิฉันเน้นย้ําไปเมื่อวานเลยนะคะเรื่องการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงไม่ใช่งานความมั่นคงแบบคอมแบทหรือแบบการต่อสู้ทางความมั่นคงอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นงานที่เป็นการงานพัฒนาเนี่ยแหละแต่ไปทําในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงนะคะดังนั้นเนี่ยการเสริมสร้างความรู้ตรงนี้ให้ส่วนราชการเข้าใจจะเป็นส่วนที่จะช่วยดึงความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนราชการนะคะมาพัฒนาพื้นที่ได้ตามคอนเซปต์ของแผนตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สํานักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติของเรานะคะพยายามที่จะทําอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างการจัดงานวันนี้ก็เหมือนกันนะคะการ
อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่สําคัญของแนวทางการพัฒนาที่4ก็คือเรื่องของการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสมชอเองก็พยายามนะคะแม้ตอนเช้า 5G เราจะล่มนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดความพยายามในการที่จะนําเอานวัตกรรมเนี่ยมาช่วยในด้านของอการรวบรวมผลต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนงานของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงให้คําแนะนํากับหน่วยงานต่างๆถ้าท่านมีข้อสงสัยนะคะเราก็ไม่งกเบอร์ส่วนตัวนะคะเราก็แจกกันท่านก็สามารถโทรมาถามได้เป็นชั่วโมงถ้าเกิดท่านไม่เสียดายค่าโทรศัพท์นะคะเราก็ตอบท่านได้เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับส่วนกลางหรือหน่วยงานในจังหวัดเองก็โทรมานะคะเราก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําและคําที่ท่านสะท้อนมาเนี่ยเราไม่ได้เก็บเอาไว้ในกลุ่มเฉยๆหลายๆคําแนะนํานะคะเราได้รวบรวมขึ้นมานะคะแล้วก็ปรึกษาผู้บริหารของเรานะคะอย่างท่านรองศิลวันเองนะคะท่านก็พอท่านได้รับฟังปัญหาท่านก็ให้คําแนะนําว่าเราจะทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะผู้บริหารของเราก็ช่วยนะคะเต็มที่ผลักดันเพื่อที่จะให้ท่านขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะแล้วก็เออตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าหลายๆท่านที่ฟิตจากเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าท่านได้ได้ฟังนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยสมชได้นําประเด็นของท่านเนี่ยไปคิดต่อไปศึกษาต่อหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งประเด็นนั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแนวทางการพัฒนาที่8นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนนะคะกลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยโดยเฉพาะตัวระดับร่วมกับทางฝั่งของกรมนอหรือว่าทางฝั่งของสลพมพต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะคิดว่าในปัจจุบันทําอย่างไรให้มันขับเคลื่อนแล้วก็รับส่งงานกันได้มากที่สุดนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่บทบาทหลักของสมชนะคะในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายค่ะค่ะก็ชัดเจนเลยนะคะพอคุณโบนะคะพอคุณโบหรือน้องโบนะคะพูดมาเราเห็นเห็นเลยนะคะว่าสมชยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะหน่วยประสานหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานประสานประสานหลักเลยนะคะแต่ละหน่วยงานของเรานะคะที่มาวันนี้นะคะมีความยินดีให้ให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็แถมยังส่งเสริมนะคะองค์ความรู้นะคะอย่างวันนี้นะคะเหมือนเรามาช่วยเหลือกันนะคะพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่ผลักดันไปด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถามทางกรมกรมนนิดนึงนะคะในเรื่องของบทบาทนะคะของหน่วยงานของท่านในการในการขับเคลื่อนพัฒนขับเคลื่อนนะคะแผนการพัฒนาพื้นที่เหมือนกันนะคะขออนุญาตค่ะสวัสดีอีกครั้งนะครับแนะนําตัวอีกครั้งแล้วกันพันเอกมนตรีสุพิเพชรนะครับจากกรมนเมื่อวานผมก็เพิ่งไปประชุมกับทัพเรือภาคหนึ่งทัพเรือภาคหนึ่งรับผิดชอบทะเลฝั่งอ่าวไทยอ่าวตัวกอทุกคนรู้จักทะเลของไทยใช่ว่าอ่าวตัวกอเนี่ยอยู่เป็นพื้นที่ของทัพเรือภาคหนึ่งท่านก็กรุณาไปจัดให้ถึงค่อนข้างไกลไปจัดถึงเกาะช้างต้องขับรถไปเองสี่ชั่วโมงกว่าแล้วก็ไปนั่งเรือนะครับพี่พี่ก้องของชอดอทหารก็ไปด้วยนั่งเรือก็มีกินเหม็นน้ํามันพอสมควรเรือเรือทหารนะนะก็ออกจะเกือบจะเมาแล้วก็ค้างหนึ่งคืนแล้วก็กลับมาเมื่อวานก็สักสองทุ่มครึ่งก็สนุกดีวันนี้ก็มาลาดบุรีอันนี้ใกล้หน่อยนะครับสำหรับบทบาทของกรมนเนี่ยผมว่าทุกท่านรู้จักกรมนดีนะครับแต่อาจจะไม่ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งกับกรมนอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นพอ,อรมนโดยตําแหน่งนะครับตามพระราชบัญญัติบทบาทกรมนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงเนี่ยผมแยกเป็นสองบทบาทบทบาทแรกก็เหมือนกับเป็นหน่วยงานทั่วไปที่ต้องปฏิบัติต่อต่อต่อ,ตอประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆที่กําหนดไว้ในแผนทั้งแปดประเด็นนะครับเป็นตัวปฏิบัติก็มีโครงการมีแผนอะไรที่ที่ตอบโจทย์ประเด็นเหล่านั้นนะครับเช่นมีศูนย์ประสานการปฏิบัติที่หนึ่งของกรมนนะและผิดชอบเรื่องโครงการพระราชดำริเรื่องงานปลองดองสมานฉันก็จะไปตอบโจทย์ของอประเด็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่มีสำนักง,งานกอปรเป็นเป็นเจ้าภาพลักษณะนี้หรือมีศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สี่ทำงานเรื่องเกี่ยวก
ทีนี้ในฐานะที่เป็นหน่วยเนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับทุกท่านคงทราบดีว่างานต่างๆมันจะลงไปที่จังหวัดหรือว่าแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยลงไปที่จังหวัดในจังหวัดเนี่ยจะมีกบจคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการคณะเนี้ยเขาจะทําทุกเรื่องที่อยู่ในจังหวัดเขาอะคิดแผนงานประจําปีแผนพัฒนาจังหวัดปรากฏว่าเราเนี่ยเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงปรากฏว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยแผนงานด้านความมั่นคงไม่ค่อยได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดอาจจะเป็นเพราะว่าแต่และจังหวัดก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจเน้นเรื่องสาธารณาสุขเน้นเรื่องอปัญหาน้ําอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงก็ก็ได้รับความสําคัญน้อยกรมนก็เลยมามาศึกษาพระราชพระราชกิจดีกาวิธีการบริหารงานจังหวัดกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้วก็มันมีช่องทางไหนเพราะว่ากบจที่ผมพูดเนี่ยมันคือตามพระราชกิจดีกาตัวนี้ซึ่งเป็นสายงานของมหาดไทยในพระราชกิจดีกาตัวเนี้ยมันจะมีอยู่มาตราหนึ่งเขากําหนดเลยว่าผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการในกบจนะครับผู้แทนเขาใช้คำว่าผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเป็นกรรมการในกบจเราก็มาดูตัวเราดูตัวกรมนอเอากรมนอเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะกรมนอจังหวัดเป็นหน่วยงานภายใต้พรบความมั่นคงเพราะฉะนั้นเข้าประเด็นแล้วกรมนอเป็นหน่วยงานเป็นส่วนราชการหนึ่งที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดก็คือทุกกรมนอจังหวัดก็อยู่ในจังหวัดเราก็เลยอขออนุมัติหลักการจับผอ,อรมนนะครับว่าขออนุมัติให้รองผอ,อรมนจังหวัดฝ่ายทหารเป็นผู้แทนกอ,อรมนจังหวัดก็คือส่วนราชการนะครับให้รองฝ่ายทหารเนี่ยเป็นผู้แทนกอ,อรมนจังหวัดเข้าไปเป็นกบจเป็นกรรมการในกบจก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็ปัจจุบันนี้เท่าที่ติดตามรองอ,อรมนจจังหวัดฝ่ายทหารเนี่ยก็ได้เข้าไปปรึกษาหารือในในในในเวทีของกบจครับอันนี้อันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งมีอยู่เดิมแล้วนะครับไม่ไม่ได้เริ่มเริ่มใหม่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีอนุกรรมการจัดทําแผนงานด้านความมั่นคงชื่อมันบอกอยู่แล้วนะอนุกรรมการจัดทําแผนงานด้านความมั่นคงก็คือคิดงานด้านความมั่นคงของจังหวัดเนี่ยงานด้านความมั่นคงเนี่ยอนุเนี่ยมีป้องกันจังหวัดเป็นเลขามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานนะครับแล้วก็มีอันนี้ระบุไว้เลยว่ามีรองผอ,อรมนจังหวัดฝ่ายทหารเนี่ยเป็นเป็นอนุกรรมการในนี้ด้วยอนุเนี้ยจะคิดงานด้านความมั่นคงให้จังหวัดอนุเนี้ยแต่งตั้งภายใต้กบจนะครับเพราะฉะนั้นในในจังหวัดเนี่ยอาจจะมีอนุความมั่นคงผมไม่แน่ใจอาจจะมีอนุด้านเศรษฐกิจก็ได้ก็คิดงานเรื่องเศรษฐกิจอนุด้านทรัพยากรก็อาจจะมีก็คิดงานทุกอย่างคนทุกคนทุกอนุคิดงานขึ้นไปที่กบจปรากฏว่าอนุนี้ก็คิดงานด้วยความมั่นคงเสนอกบจแต่ในเวทีกบจเนี่ยโดยธรรมชาติของของวัฒนธรรมราชการไทยนะครับหรือจะเป็นสังคมไทยเนี่ยถ้าเบอร์หนึ่งของจังหวัดก็คือผู้ว่าทิศทางไปทางไหนเนี่ยผู้ว่าทิศทางไปทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวส่วนอื่นๆก็จะจะจะต้องตอบนโยบายของผู้ว่าก็จะหันไปทางท่องเที่ยวหันไปทางเศรษฐกิจหรือผู้ว่าเน้นการศึกษาก็จะหันไปทางศึกษาอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าในในกบจเนี่ยพอเสนองานด้วยความมั่นคงขึ้นไปไม่มีใครที่ไปไฟไปผลักดันงานด้วยความมั่นคงในกบจนะครับมันก็เลยไม่ได้รับบรรจุเป็นแผนงานเราจึงเห็นช่องเนี้ยก็อนุมัติให้รองทหารเนี่ยเป็นผู้แทนกอรมนจังหวัดเพื่อจะได้เป็นไปเป็นปากเป็นเสียงในในกบจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่กรมนขับเคลื่อนในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นสอรออปอพอนุกรรมการอำนวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
อยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกปี58นะครับทุกท่านก็น่าจะถ้าอยู่ในเวทีพัฒนาประสงค์ของผมก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับระเบียบเล่มนี้ซึ่งอนาคตอาจต้องมีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงบทบาทที่เป็นสรอปรองก็หลักๆคือเราพยายามผลักดันให้พื้นที่ทับผ้าหนึ่งถึงสี่ของทอบอจะดูแลพื้นที่ทางทะเลก็มีทับเรือภาคหนึ่งสองสามจันทบุรีตาก็มีกปชจอตอเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดมีแปดพื้นที่แปดหน่วยรับผิดชอบพยายามผลักดันให้ทุกพื้นที่เนี่ยค้นหาปัญหาในพื้นที่ให้เจอแล้วเสนอเป็นโครงการพมพท่านอาจจะเคยน่าจะเคยได้ยินนะครับโครงการพมพซึ่งในช่วงประมาณห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ผลิตโครงการหรือหรือแล้วก็ให้กําเนิดโครงการพมพขึ้นมาสามโครงการแล้วในช่วงห้าปีนี้ก็มีโครงการในพื้นที่ของกองทัพที่สองสองโครงการที่อุทยานแห่งชาติภูผายนต์อยู่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารสามจังหวัดคาบเกี่ยวกันนะครับอีกโครงการนึงก็โครงการพมพพื้นที่ลอยต่อจังหวัดศรีสะเกดและอุบลอันนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติพระวิหารแล้วก็โครงการน้องใหม่ล่าสุดของกปชจตก็คือโครงการพมพพื้นที่เฉพาะพื้นที่ปุ่งน้ําร้อนที่เมื่อสักครู่ตอนเช้าพูดถึงคลองยุทธศาสตร์ที่ว่าเอามาทําเป็นคลองกักเก็บน้ําทำถนนทำอะไรต่างๆให้มันบริบูรณ์กับคลองที่เป็นเป็นคลองเก่าๆเสื่อมโทรมก็มาพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นกรมาก็ทำอยู่โจทย์ข้อนี้ก็คือบทบาทสองบทบาทในฐานะหน่วยกับในฐานะสลอปปนะครับมันมีรายละเอียดเยอะก็คงตอบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่มนตรีนะคะซึ่งจากที่ที่มนตรีตอบมานะคะเราก็จะได้เห็นความชัดเจนของกอรมนมากขึ้นนะคะมีความชัดเจนในเรื่องของบทบาทในแต่ละคณะอนุหรือบทบาทของการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆในกอรมนกอรมนมากชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งพี่มนตรีก็แยกให้เห็นแล้วนะคะว่าในกอรมนมีกี่มีสองบทบาทอย่างชัดเจนนะคะวันนี้นะคะต่อไปขออนุญาตเป็นชอดทหารนะคะพี่ด็อกเตอร์ของเรานะคะพี่ตู่ขออนุญาตเชิญค่ะขอบคุณครับขออนุญาตถอดแมสครับเพื่อความคล่องของเสียงที่ออกมาก็คําถามข้อนี้เนี่ยรู้สึกผมจะได้เปรียบมากที่สุดก็คือถามว่าบทบาทของหน่วยงานของท่านในการขับเคลื่อนแผนคือเมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมบรรยายไปผมพูดไปหมดแล้วผมได้เปรียบที่สุดเพราะข้อความคําถามนี้ตอบสั้นแต่พอถามว่าเป็นหน่วยงานผมเนี่ยผมมีสองระดับระดับหนึ่งคือผมเป็นเป็นกำลังพลของกรมกิจการชายแดนทหารแล้วผมก็เป็นกำลังพลของกองทัพไทยถ้าพูดในมิติของหน่วยงานของผมที่เป็นกองทัพไทยเนี่ยนะครับกองทัพไทยมีภารกิจสำคัญเนี่ยอยู่4ประการ1คือป้องกันประเทศ2คือรักษาความมั่นคงภายในประเทศ3คือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ4คือสนับสนุนการพัฒนาประเทศถ้าพิจารณาภารกิจทั้ง4ด้านของกองทัพไทยแล้วเนี่ยนะครับมันเข้ากับงานชรอทหารเนี่ยทั้งหมดเลยครับก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงเนี่ยนะครับเราเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศนี่คือภารกิจของกองทัพแล้วพื้นที่ชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นงานของชรอทหารซึ่งชรอทหารมีภารกิจของหน่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งงานของชรอทหารเราเองเนี่ยเราทําเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนและการเสริมสร้างความมั่นคงชายฝั่งทะเลอยู่แล้วพอมีแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงชาติเกิดขึ้นแล้วมอบหมายให้ชลอทหารเป็นหน่วยงานประสานหลักขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาที่3ก็คือการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนชายฝั่งทะเลเกาะแก่งและชุมชนพื้นที่สูงเนี่ยมันเป็นงานที่เราทําอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับตัวใหญ่ขึ้นได้บทบาทหน้าที่มากขึ้นจากเล่นอยู่ในเวทีเล็กก็ขึ้นไปเล่นในเวทีใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้คือบทบาทของชลอทหารซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนเป็นไปตามคู่มือโดยเฉพาะภายใต้แผนนะครับซึ่งก็ได้รับ
ความได้รับมีการพัฒนาการที่ดีเป็นลําดับอย่างเสมอมากนะครับเรื่องอื่นๆในรายละเอียดที่ชาวเราทหารเกี่ยวข้องในเรื่องของการเคลื่อนแผนนี้ผมได้บรรยายไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณพี่ตู่นะคะสําหรับพี่ตู่ก็เพิ่มเติมในเรื่องของบทบาทในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในเรื่องของเกาะแก่งแล้วก็พื้นที่สูงขึ้นไปนะคะพี่ตู่ก็ได้บรรยายในเช้าของวันนี้นะคะค่ะสำหรับต่อไปนะคะก็จะขออนุญาตถามต่อไปเลยนะคะว่าการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาตินะคะในห่วงที่ผ่านมานะคะของแต่ละหน่วยนะคะพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะคะและหน่วยของท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะอันนี้รบกวนนะคะจะเป็นขออนุญาตเป็นกรมนก่อนนะคะที่มนตรีกลับมาที่พบที่มนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะอุปสรรคใช่ไหมครับในการทำงานด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงหลักๆเลยก็คืองานนะพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเนี่ยมันมันเกี่ยวพันกับหน่วยเยอะมากหน่วยความมั่นคงโดยเฉพาะเช่นกอรมนภาคกองทัพภาคทัพเรือภาคกบชตรนี่ก็ส่วนหนึ่งมันไปเกี่ยวพันกับกระทรวงเพราะมันมีกระทรวงที่เป็นหน่วยงานประสานหลักด้วยนะครับปัญหาก็คือเรื่องการรายงานต่างๆตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง8ประเด็นเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระดับพื้นที่แล้วก็มีสลอพมพทัพภาคทัพเรือภาคเนี่ยเป็นเป็นคุมพื้นที่ไว้สำหรับพมพทัพภาคเนี่ยจะต้องไปรวมงานของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างทัพภาคหนึ่งก็มี26จังหวัดนะครับซึ่งคนที่ทำสำหรับพมพทัพภาคหนึ่งเนี่ยเป็นทหารพอจะรวมของจังหวัดเนี่ยจังหวัดจะเป็นพลเรือนแล้วจะเป็นป้องกันจังหวัดก็ดีเป็นอะไรก็ดี26จังหวัดอันนี้ไอ้ผมยกตัวอย่างแค่ภาคเดียวก่อนนะ26จังหวัดเนี่ยจะต้องส่งแผนงานโครงการที่ตอบทั้ง8ประเด็นนี้8ประเด็นในแผนเนี่ยมาที่อมพทัพภาคหนึ่งนะครับทัพภาคหนึ่งก็ต้องรับจากทั้ง8ประเด็นทั้ง26จังหวัดสมมติถ้าคูณเข้าไปก็เป็นตัวเลขเท่าไหร่เยอะหน่อยแล้วก็ต้องมาแยกแยกว่าที่จังหวัดเข้ารายงานเข้ามาเนี่ยแยกเป็นประเด็นถ้าจังหวัดไม่ได้แยกประเด็นมาทัพภาคต้องแยกแล้วประเด็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเรื่องโครงการพระราชดำริอะไรอย่างนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สองของมหาไทยก็ต้องมาเลือกแล้วทัพภาคหนึ่งเนี่ยจะต้องแยกแปดทั้งยี่สิบหกจังหวัดออกมาเป็นแปดเรื่องเพื่อเสนอรายงานไปที่หน่วยประสานงานหลักมหาไทยก็นั่งรอรับแล้วรอรับจากทัพภาคหนึ่งแต่เนี่ยแค่แค่แค่แค่พื้นที่เดียวก็แบบนี้ถ้าภาคสองก็เช่นกันทําเหมือนกับภาคหนึ่งเนี่ยแต่เขามียี่สิบจังหวัดภาคสามสิบเจ็ดจังหวัดภาคสี่สิบสี่จังหวัดทัพเรือภาคหนึ่งเท่าไหร่สิบเอ็ดหรือสิบสองจังหวัดทัพเรือภาคสองภาคสามก็ว่ากันไปกบชจตเนี้ยรายงานมาที่หน่วยงานประสานหลักซึ่งซึ่งไม่ใช่หน่วยในในสายงานเดียวกันนึกออกไหมครับมันข้ามกระทรวงอ่ะจากทัพภาครายงานไปที่กระทรวงมหาดไทยรายงานไปที่สมชอันนี้อันนี้สเต็ปหนึ่งนะอีกสเต็ปหนึ่งพอหน่วยงานภาษาหลักได้รับรายงานจากทัพภาคจะรายงานมาดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบหรือจะมัดหอ,อมาใหญ่ๆให้ให้แบบเห็นแล้วกลัวไปเลยก็ได้หน่วยกระทรวงมีมหาไทยมีกระทรวงทรัพย์วัฒนธรรมต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมาดูและเอ๊ะพอมาพอทัพภาคทัพเรือภาครายงานอะไรมาแล้วก็มากันกรองมาคัดปึ๊บก็ส่งมาที่อปอพอก็คือตัวกอรมนนะครับทั้งทั้งแปดประเด็นศาสตร์ก็รายงานมาที่กรมนกรมนก็ต้องมานั่งดูอีกทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดทั้งแปดประเด็นเนี่ยคือคือมันแค่แค่ฟังตัวเลขแค่นี้ก็ก็ยากนะที่ที่เราจะทําได้ตามเงื่อนไขเวลารวมไปถึงความเข้าใจ
ของแต่ละหน่วยคือยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความคงมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนปี56แล้วก็มา56ถึง60แล้วก็มาปัจจุบันนี้เป็นแผน6 1ถึง6 5ขณะเดียวกันระเบียบสำนักนายกที่ผมถือมาเมื่อสักครู่เนี่ยเล่มน้ำเงินไม่ได้กล่าวถึงกลไกลในในฐานะหน่วยงานประสานหลักไว้เท่าใดนะักแต่จะกล่าวเฉพาะนอพชอปอพอมพทัพภาคทัพเรือภาคแล้วก็ไปที่จังหวัดเป็นกบจแต่หน่วยงานประสานหลักกระทรวงทั้งแปดประเด็นเนี่ยไม่ได้กล่าวไว้เพราะนั้นความชัดเจนของกระทรวงเนี่ยเท่าที่ผ่านมาในระยะห้าหกปีเนี่ยผมก็ดูแล้วมันยังเหมือนยังห่างห่างแต่เนี่ยอย่างพมพทัพภาคทัพเรือภาคกอรมนสมชเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟนทําแต่กระทรวงนี้ห่างแต่ที่กระทรวงเนี่ยต้องต้องรับรายงานจากพื้นที่ในแต่ละประเด็นที่ตัวเองรับผิดชอบครับอันนี้อันนี้คือปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ของความซ้ําซ้อนอย่างเช่นกระทรวงเนี่ยเขาก็มีภารกิจตามฟังก์ชันเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาก็ทําตามนโยบายรัฐมนตรีทําตามยุทศาสตร์กระทรวงหรืออะไรก็แล้วแต่ของกระทรวงทําอยู่แล้วแต่กระทรวงต้องมานั่งรอรับจากปมพทัพภาคทัพเรือภาคต่างๆซึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นงานของกระทรวงที่ลงไปที่จังหวัดอยู่แล้วมันคล้ายๆกับถ้ามองไปเหมือนกับมันเพิ่มภาระงานแต่เนื้องานเนี่ยมันคือเนื้องานของกระทรวงอยู่แล้วแต่ต้องมามารอจากหน่วยข้างๆเนี่ยจริงๆระบบกระทรวงก็น่าจะมีรายงานของกระทรวงอยู่แล้วกรมไหนดูแลระดับจังหวัดมีอะไรก็ก็ทราบรายงานนั้นอยู่แล้วอันนี้คือกึงก่งๆว่าจะเป็นความซ้ําซ้อนแต่ว่าเราก็ต้องทําเพราะว่าเรามีแผนพัฒนาพื้นที่ที่ที่มันพอมีแผนแล้วอันนี้เราถือเป็นแผนระดับสามเนาะเป็นแผนระดับสามถ้าถ้าถ้านับยุทธศาสตร์ชาติเป็นระดับหนึ่งมีแผนระดับสองอันนี้จะเป็นแผนระดับสามอันนี้บอกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาก็ต้องมาจัดระบบระเบียบการรายงานเนี่ยปัญหาคือการรายงานมันมันมันมาหาศาลขณะที่แต่ละหน่วยก็มีงานฟังก์ชันในหน้าของตัวเองเนี่ยอยู่แล้วโดยเฉพาะกระทรวงเนี่ยเขาเขามีงานที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องแบ่งเวลามามาดูงานตรงนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องต้องมานั่งแก้ไขกันเรื่องการรายงานให้มันต้องมานั่งคิดตั้งประชุมเชิงบัตรการกันจริงจังจังว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเราการรายงานเราก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่การรายงานการติดตามประเมินผลเนี่ยค่อนข้างทําได้ลําบากค่ะก็ขอบคุณพี่มนตรีนะคะก็นิดนึงนะคะเอ่อแล้ววิธีการขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงค่ะสงสัยวิธีการแก้ไขปัญหาในในการรายงานผลของอย่างทัพเรือภาคที่พี่มนตรีบอกว่ามันมีจํานวนเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยใช้วิธีการของน้องโบได้ไหมคะในข้อหนึ่งที่บอกเป็นการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น้องโบเคยบรรยายไว้ได้ไหมคะเดี๋ยวยังไงให้น้องโบตอบนิดนึงคะ่ะสืบเนื่องกันมาเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเออจริงๆเนี่ยตอนที่พี่ตู่บอกว่าข้อที่แล้วพี่ตู่ได้เปรียบใช่ไหมข้อนี้บุ๊ก็ได้เปรียบเนาะเมื่อวานบุ๊ก็บรรยายเรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็เน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะสืบเนื่องจากข้อแรกด้วยที่ว่าสมชเนี่ยพยายามที่จะนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็ขอบคุณทางกรมนนะคะเราก็เจอปัญหาเหมือนกันแหละในข้อนี้จริงโบก็ตั้งใจจะตอบในแนวทางนี้เหมือนกันเพราะว่าฟีดแบ็จากสลเนี่ยเยอะมากอย่างคุณบอลเนี่ยก็โทรมาเกือบทุกทุกหกเดือนนะคะทำยังไงให้มันนู่นนั่นนี่นะคะเราเองก็รับมานะคะสรพพอที่อื่นก็เหมือนกันนะคะอย่างของพี่เอื้อเนี่ยกบฏชตเองก็ก็สับสนนะคะจะรายงานอะไรยังไงจังหวัดต้องเก็บในส่วนไหนเก็บเฉพาะในงบของแผนพัฒนาจังหวัดในงบอปทแล้วอย่างอื่นจะอะไรยังไงซึ่งทั้งหมดเนี่ย
เออมันก็ค่อนข้างที่จะซ้ําซ้อนแล้วก็เหมือนกับว่าท่านก็ค่อนข้างที่จะหนักในช่วงห่วงจบแต่ละ6เดือนนะคะตรงนี้เนี่ยทางสมชเองเราก็รับฟีดแบ็กอย่างนี้มาประมาณปี2ปีแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็เลยจริงจังมากนะคะจริงจังอย่างที่บอกว่าเราก็มีการนําทีมโดยผู้บริหารของเรานะคะไปเจอกับทีมผู้บริหารของสภาพัฒนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาทําเรื่องของการเก็บผลอยู่แล้วนะคะท่านรายงานตรงนั้นอยู่แล้วทีนี้เราจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาช่วยนะคะก็คือเดี๋ยวต่อไปอ่ะท่านก็รายงานแผนงานโครงการของท่านนี่แหละค่ะธรรมดาแต่ว่าช่วยเข้ามาในระบบของสมชเพื่อที่จะติ๊กเลือกว่าแล้วไอ้แผนงานโครงการเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่เท่าไหร่นะคะที่เรามี1นึ่งถึงแแล้วก็ไปดูในคู่มือตัวชี้วัดนะคะว่ามันสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เท่าไหร่เป้าหมายที่เท่าไหร่แล้วก็ติ๊กเลือกเกี่ยวกับเอ่อช้อยของผลลัพธ์ให้เรานิดนึงนะคะว่าผลลัพธ์ในการดําเนินการโครงการของท่านเนี่ยเน้นในเรื่องของอะไรนะคะทำให้เอ่อเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นทําให้ประชาชนมีคุณภาพมากขึ้นตรงเนี้ยเราก็พยายามจะทําเป็นช้อยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญในแง่ของนโยบายนะคะนโยบายนี้ต้องการทราบว่าท่านดําเนินการอะไรไปแล้วนะคะพอเราประมวลมาแล้วมันเป็นข้อมูลเชิงสถิติให้เราวิเคราะห์ถึงว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปมีอะไรที่ยังขาดที่จะต้องเข้าไปเติมนะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะตอบได้ดีที่สุดนะคะก็คือ,อเดี๋ยวเราต้องมีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างที่แนวทางที่ท่านพี่มนตรีกรุณาให้ไว้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางสมชอขอรับเป็นการบ้านในฐานะเป็นหน่วยงานประสานหลักที่4ที่เรามีหน้าที่ในการพัฒนาระบบให้ท่านนะเราจะทําเป็นตุ๊กตาแล้วก็เราจะเชิญท่านเข้ามาให้ความเห็นนะคะเพราะบางสิ่งเนี่ยเราอาจจะมองยังไม่รอบคอบนะคะว่าถ้าทําตรงนี้ตรงนี้เราจะใช้ได้ไหมนะคะท่านก็จะเข้ามาช่วยเราดูนะคะว่าเอ้ยตรงนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่ครอบคลุมตรงนี้มันยังขาดตรงนี้ควรจะเพิ่มลงไปนะคะเราก็จะรับความเห็นของท่านมาพัฒนาระบบนะคะแล้วเราก็จะทําเป็นระบบทดลองให้ท่านนะคะตอนนี้ที่ฉันก็ฝันนะคะว่ามันจะเสร็จในช่วงก่อนสิ้นปีนี้เพื่อที่จะให้สลอฟองฟอเนี่ยนำไปใช้นะคะในช่วงการเก็บผลในสิ้นกันยายนนี้นะคะท่านก็น่าจะเบาแรงมากขึ้นนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็คือกรอกในสิ่งที่ท่านต้องกรอกอยู่แล้วตามที่สภาพัฒน์บังคับท่านนะคะแล้วก็แค่ว่ามาติในความสอดคล้องให้เรานิดนึงเพื่อที่เราจะนําไปวิเคราะห์ประมวลผลต่างๆได้ต่อไปนะคะแนวทางแก้ไขประมาณนี้พี่มนตรีโอเคไหมคะพี่มนตรีบอกว่าถ้าโบทําได้พี่ก็ทําได้เมื่อกี้กระซิบแล้วนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณมากค่ะน้องโบขออนุญาตย้อนกลับไปที่พี่ตู่เลยค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาพื้นที่เสริมความมั่นคงนะคะในเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็พบปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะครับประเด็นก็คือปัญหาคืออุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนนะครับผมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมตกผลึกได้3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1ก็คือ acknowledgement and understanding 2ก็คือเรื่องของ tradition แอนนอมสามก็คือเรื่องของรอยเลกเลชันข้อที่หนึ่งเนี่ยแอคเนลเลชเมนต์แอนอันเดอร์สแตนดิ้งเนี่ยก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจการรับรู้รับทราบของบุคลากรข้าราชการที่อยู่ในองค์ขาพยพทั้งหมดที่จะต้องขับเคลื่อนแผนไปด้วยกันเนี่ยยังขาดอยู่ทั้งสามเรื่องสามประเด็นเนี่ยนะครับมันมันเกี่ยวข้องสําคัญกันหมดในประเด็นที่สองนะครับในเรื่องของเทรดิชันแอนด์นอมเนี่ยก็คือเรื่องของจารีตประเพณีของหน่วยหรือของประทัดสถานของหน่วยเนี่ยก็เกี่ยวข้องคือแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีมีจารีตในการปฏิบัติแต่ละกระทรวงก็จะมีจารีตของตัวเองในการปฏิบัติแล้วก็มักจะได้ยินบ่อยๆว่าสิ่งนี้ไม่เคยทําไม่เคยทําไอ้สิ่งนี้มันไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยทํามาก่อนฉันก็เลยจะไม่ทําฉันก็เลยไม่ยุ่งฉันไม่อยากเข้าไปแตะต้องอะไรทั้งสิ้นเพราะมันไม่เคยทํามาก่อนมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของหน่วยงานฉันฉันไม่เคยรู้ฉันไม่เข้าใจอันนี้เป็นปกติก็จะได้ยินแบบนี้บ่อยๆอันที่3ก็คือเรื่อง law and regulation ก็คือเรื่องของกฎระเบียบนะครับเนื่องจากระบบประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบราชการขนาดใหญ่เป็น bureaucratic organization ขนาดใหญ่นะเป็น huge organization ซึ่งองค์การขนาดใหญ่เนี่ยก็มีการมอบอำนาจ empower ไประดับหนึ่งก
สํานักงานกรกตเมื่อสักครู่นี้ได้พูดกันสั้นๆเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องของการขัดกันของของกฎระเบียบที่จะทําให้ขับเคลื่อนแผนไปได้3ส่วนเนี้ยมันมันยึดโยงกันมันเกี่ยวข้องกันมาในย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกเรื่องของของ acknowledgement and understanding เนี่ยคือความรู้ความเข้าใจการรับรู้ทราบเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่เข้ามาทํางานในองค์กรยุคการพัฒนาผู้เสริมความมั่นคงเนี่ยเปลี่ยนคนมาบ่อยเราบอกว่ารอบราชการก็จะมี job rotation เปลี่ยน3ปี6ปีอย่างกองทัพเรือเนี่ยเปลี่ยนชั้นๆเลย6ปีจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเพื่ออะไรหมุนให้ให้กำลังคนให้คนในหน่วยงานเนี่ยได้เข้าใจงานกว้างๆแต่พอหมุนที่หนึ่งคนที่หมุนเข้ามาใหม่เนี่ยมาเจองานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเข้าไปก็คนจําเบาก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องใช้เวลาในการทําความรู้ความเข้าใจกับมันใช่ไหมครับมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาสี่อย่างจากการที่หมุนคนที่คนเขาไม่ขาดความรู้ความเข้าใจเนี่ยเกิดปัญหาอีกสี่อย่างคือหนึ่งไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้คือคือฉันไม่รู้ฉันไม่ไม่ไม่รู้ไม่ทํามันไม่ใช่ปันประทัดฐานของหน่วยงานฉันไม่ใช่จารีประเพณีที่หน่วยฉันเคยปฏิบัติฉันไม่ทําไม่รู้ไม่ชี้อันนี้ยังไม่แย่เท่าไหร่อันต่อมาจะแย่หน่อยคือไม่รู้แล้วชี้คือไม่รู้ตัวเองไม่เข้าใจในเรื่องงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงแล้วชี้ชี้ต้องทําอย่างนั้นชี้ลูกน้องบอกคนนั้นคนนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วมันผิดทางคือตัวเองไม่รู้แล้วไปนําแล้วไปชี้ปรากฏไปกันใหญ่เนี่ยเข้าลกเข้าพงไปเลยสามคือรู้แต่ไม่ชี้คือรู้เข้าใจอะ่ะแต่ว่าไม่ไม่แอคชั่นอะไรไม่ชี้ไม่บอกอะไรเพราะว่าอะไรแอคชั่นไปก็เหมือนกับเซลล์เบนเนฟิตตัวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรที่จะแอคชั่นก็เลยไม่แอคชั่นดีกว่าอยู่นิ่งๆดีกว่า stay still นิ่งๆดีกว่าเพราะว่าแอคชั่นไปฉันไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวฉันก็เลยไม่แอคชั่นอันนี้คือรู้แต่ไม่ชี้ข้อที่สี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอยากให้มันมีขึ้นก็คือรู้และชี้คือมาทําความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานพอมพออย่างลึกซึ้งถ่องแท้เข้าใจถ้าอะไรไม่รู้ก็เหมือนมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าอันนี้เป็นอะไรเราโทรถามเราคุยกันพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาพอเรารู้เราเข้าใจแล้วเนี่ยเราไปชี้แล้วก็ทํางานร่วมกันประสานงานบูรณาการข้ามกระทรวงก็ทําให้แผนงานกับเพื่อนไปได้ต่อวิธีการแก้ไขแก้ไขแล้วนะครับอย่างประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเรื่องของจารีประเพณีเรื่องของประทัดสถานของหน่วยซึ่งไม่เคยทําก็อย่าเรียนให้ทุกท่านทราบก็ว่าว่าโลกมันเปลี่ยนไปอะไรที่ไม่เคยมีมันก็มีมาแล้วครับอย่างสมัยผมเด็กๆผมของเล่นที่ผมมีผมมีตุ๊กตุนทอยเส้นใช่ไหมกินตุ๊กตุนกันแต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เขาเล่นเกมในสมาร์ทโฟนกันแล้วอะไรที่ไม่เคยทํามันก็เปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นจารีที่หน่วยท่านเคยทําเคยมีเนี่ยแล้วมันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแล้วท่านต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันนำความเสื่อมมาสู่หน่วยงานท่านมันนําความเสื่อมมาสู่มาสู่ตัวท่านเองเพราะฉะนั้นจารีประเพณีที่มันมันล้าหลังมันไม่พัฒนาเราต้องตัดใจหรือยกเลิกจารีประเพณีทิ้งซะเราเก็บเฉพาะจารีที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าแล้วเอื้อต่อการไปข้างหน้าของเราจะดีกว่าข้อที่สามข้อสุดท้ายอุปสรรคข้อสุดท้ายคือเรื่องของ law and regulation คือเรื่องของกฎระเบียบนะครับที่แต่ละหน่วยออกกฎระเบียบมีการขัดกันเพราะฉะนั้นการเขียนแผนนะครับต้องศึกษากฎระเบียบของแต่ละหน่วยราชการด้วยว่ามันมันไปได้ไหมถ้าเขียนแผนมาแล้วแผนนี้เนี่ยให้ปฏิบัติแต่ว่าหน่วยที่เขาเป็นหน่วยงานดําเนินการเนี่ยเขาปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเขาติดกฎระเบียบของเขาติดข้อบังคับกระทรวงเขาติดระเบียบของหน่วยงานเขามันไปไม่ได้เนี่ยแผนนั้นมันก็ไม่ไม่เวิร์กมันก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยก็ฝากไว้สามประเด็นนี้ครับค่ะก็ขอบคุณพี่ตู่นะคะที่ให้ข้อคิดนะคะในเรื่องของอทั้งสามหัวข้อเลยนะคะเป็นข้อคิดที่ดีนะคะค่ะสําหรับเราก็เดี๋ยวเราถามคําถามต่อไปเลยละกันนะคะในคำถามต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอในปัจจุบันนะคะเป็นเกี่ยวกับแผนแม่บทนะคะในปัจจุบันแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนะคะได้กำหนดให้มีประเด็นเกี่ยวกับแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะและมีแนวโน้มที่อาจจะต้องเชื่อมโยงการดำเนินงานกับแผนพัฒนาพ
ค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อตำบลแผนตะบนมันคงบางข้างยังยืนมานานแล้วนะคะตั้งแต่ตอนช่วงที่ยุทธศาสตร์ชาติเสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก็มันก็เลือนไปพักหนึ่งนะคะตอนนี้ต้องขอบอกว่ามันกลับมาแล้วค่ะเดินรีเทิร์นออฟแผนตำบลมันคงบางครั้งยังยืนนะคะแล้วก็ทางฝั่งสมชอเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตรงนี้ในส่วนของการบริหารจัดการนะคะตอนที่ได้ยินครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่คิดขึ้นมาเลยคือวิกฤตวิกฤตงานเข้าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดไปดีๆนะคะตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะคือบงมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในการขับเคลื่อนงานตำบลมันคงบางครั้งยิ่งยืนนะคะก็จะมีกรมนนะคะระดับภาคและระดับจังหวัดเนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนอยู่โดยดึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะมาดําเนินการพัฒนาตัวพื้นที่ที่มีปัญหาทางความมั่นคงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบงมองว่ามันคล้ายๆกับที่สวพมพทำอยู่นะคะตอนนี้มันก็เริ่มเหมือนกับว่ามันมีแท่งการดําเนินงานสองแท่งเรียกว่าวิธีการดำเนินงานสองแท่งที่คล้ายๆกันเพื่อไปตอบโจทย์เดียวกันนะคะตรงนี้ก็เลยมองเป็นโอกาสว่าในเมื่อเรื่องนี้ได้รับความสําคัญขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทําไมเราจะต้องขับเคลื่อนแยกสายกันนะคะในเมื่อเรื่องในการขับเคลื่อนนี่มันคล้ายๆกันในปี65ปีต่อไปมีโอกาสไหมที่เราจะรวมสองแท่งเนี้ยให้มันมาเป็นแท่งเดียวกันแต่จะรวมอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นการบ้านของสมชกรมนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวแผนตัวนี้เนี่ยจะต้องมาคุยกันนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันรวมได้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสทําให้เราพัฒนางานได้ได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเอาข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของแต่ละหน่วยงานนะคะอย่างสมชเองเนี่ยเราก็มีจุดจุดด้อยอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่เฉพาะส่วนกลางเราไม่ได้มีตัวคนทํางานผู้ปฏิบัติงานหรือสมชในระดับภาคนะคะแต่ว่ากรมนมีตรงนี้นะคะกรมนมีตั้งแต่กรมภาคแล้วก็กรมนจังหวัดด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็น good combination นะคะเราจะมารวมกันแต่รวมกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเนี่ยดิฉันก็นัดกับพี่มนตรีแล้วนะคะแล้วก็ท่านรองได้กรุณานะคะว่าเดี๋ยวหลังจากจบงานเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาเวลาแล้วก็มาประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็หาหนทางในการที่จะเดินไปโดยไม่ซ้ำซ้อนนะคะให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะน้องน้องโบได้มีแผนเกี่ยวกับได้เขียนแผนหรือได้เขียนข้อมีข้อนิดๆไหมว่าพี่มนตรีมีอะไรในใจหรือยังเกี่ยวกับมั่งคั่งยังยืนอ่าจริงๆตรงนี้เราแอบคุยกันแล้วนะคะแต่ว่าคือต้องบอกว่าโบอ่ะไม่ค่อยแม่นในส่วนของว่ากรมนทําอะไรแต่ว่าก็จะรู้ว่าจะรอทําอะไรทีนี้เนี่ยในการประชุมพี่มนตรีเองก็จะมีกรมนภาคมาช่วยให้ข้อมูลทีนี้พอเราแลกเปลี่ยนกันแล้วมันมันสําคัญที่คุยกันนี่แหละพอเราแลกเปลี่ยนคุยกันเรามาหาแนวทางร่วมกันว่าแผนอย่างไรที่ที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ได้ดีได้อย่างสอดคล้องกันนะคะตรงนี้ไม่กล้าพูดในเวทีนี้เพราะว่ายังไม่ได้ประชุมนะคะพอพูดแล้วจะผิดไปนะคะก็เดี๋ยวรบกวนพี่มนตรีแล้วกันเพราะพี่มนตรีเป็นคนที่เห็นภาพทั้งสองฝั่งนะพี่มนตรีเนี่ยอยู่ในงานสรพพองมายาวนานมากนะคะแล้วก็เห็นการขับเคลื่อนงานนี้มีความจังแจ้งเป็นอย่างดีแล้วก็มองเห็นภาพที่กรมนขับเคลื่อนด้วยนะคะพี่มนตรีก็จะเป็นผู้ทรงความรู้ในข้อนี้เลยค่ะแต่ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวยังไงฟังพี่มนตรีนิดนึงละกันค่ะขออนุญาตเชิญค่ะพี่มนตรีขอบคุณน้องโบจริงก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเลยนะผู้เชี่ยวชาญจริงๆในเรื่องเนี้ยเสียดายท่านเกษียณไปเมื่อสามสิบกันยาที่แล้วไม่งั้นท่านมานั่งตรงนี้แหละท่านมนตรีนันตพลเชื้อนายนะท่านก็เสียดายคงความรู้หรือว่าสิ่งที่แต่ท่านก็ได้ถ่ายทอดให้กับพวกเราไว้ยาวนานนะครับเรื่องตำบลมั่นคงบ้างข้างยั่งยืนเนี่ยจริงๆเรื่องมั่นคงบ้างข้างยั่งยืนเนี่ยเราได้ยินบ่อยมาจากนายกพูดใช่ไหมประเทศไทยเราต้องมั่นคงบ้างข้างยั่งยืนทีนี้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเนี่ยประธานคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเนี่ยก็เป็นเพื่อนของนายกก็คือพลเอกวรพงศ์สง่าเนตก็คงจะรู้จักกันดีนะครับปัจจุบันนี้ท่านเป็นสวไปแล้วกรรมการจัดทํายุทธชาติเมื่อเม
ผ่นโค้งผมเรียกแผ่นโค้งนะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงเป็นประเด็นเร่งด่วนของของด้านความมั่นคงเนี่ยในแผนตำบลมั่นคงมาทั้งยืนเนี่ยจะมีถ้าจะไม่ผิดจะมีอยู่สิบเรื่องอยู่ในนั้นมีทั้งเรื่องสุขภาวะเรื่องทางด้านสาธารณสุขเรื่องกีฬาเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยมีมีอยู่สิบเรื่องมันอยู่อยู่ในนั้นโดยเขาตั้งตั้งใจว่าจะให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเป็นแม่งานรับผิดชอบทั้งทั้งแผนแต่ฟังก์ชันที่เกี่ยวในสิบประเด็นเนี่ยก็มาร่วมกันทำปรากฏว่าไปไปมาก่อนตอนนี้มันตกที่สมชนะครับมันตกที่สมชสมชก็รับไปทําแล้วนี่ถามว่ามันเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสผมก็ดูแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นวิกฤตหรอกเพราะงานมันก็ต้องมีงานใหม่เกิดขึ้นเป็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีใครทํางานแบบเดิมตลอดห้าสิบปีมันก็มีพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาจัดระบบว่าแผนตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่หนึ่งแผนแล้วนะแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาตินี่อีกแผนหนึ่งเลเวลไหนเดี๋ยวค่อยค่อยมาค่อยมาแจงกันตอนประชุมนอกจากนั้นในแผ่นโค้งเนี่ยมีแผนเขาเรียกแนวทางการพัฒนานะแนวทางการพัฒนาเรื่องการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนสามอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันอยู่ในงานที่ที่เนื้องานอ่ะคล้ายๆกันแต่มีถึงสามแผนมีแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงแล้วก็แผนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนเนี่ยต้องมาจัดลำดับว่าจะจะไม่เอาอะไรไหมหรือสามอันนี้แล้วมาทำให้มันคอมพอมัยมันเข้ากันได้ดีๆแล้วจะไม่ต้องใช้กลไกอะไรอย่างแผนพัฒนาประเทศเอ้ยแผนพัฒนาพื้นที่เรามีกลไกอยู่แล้วแต่อีกสองอันนะยังยังตั้งไทยอยู่นะแผนตำบลก็กำลังน่าจะรวบรวมได้ระดับหนึ่งแล้วที่จะประชุมเดือนเมษาส่วนแผนพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนอันนั้นในแผ่นโค้งเนี่ยกำหนดให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนเนี่ยถ้าตีความจากที่ประธานจัดทําเนี่ยคืออดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกวรพงศ์สง่าเนธเนี่ยเป็นอดีตผู้วิจารณ์ฐานสุดมีหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาอยู่ในอยู่ในสายการรับชาสมัยที่ท่านเป็นแล้วท่านก็มานั่งทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแล้วก็บอกว่าต้องมีแผนพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนผมเข้าใจว่าท่านต้องนึกถึงแล้วก็ก็ให้กระทรวงกลาโหมด้วยก็น่าจะสื่อไปถึงหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาแต่ว่ามันยังไงก็ไม่ทราบแผนนี้ก็ยังยังยังไม่ไปถึงไหนแต่ตอนนี้เหมือนกับกองทัพไทยก็เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่าเดี๋ยวจะเขียนประมาณนี้เหมือนรับลูกจากกลาโหมแต่ก็หนีเพื่อคนต้องให้ต้องไปทางนอตพอนะหรือไม่ก็กรมยุทธการทหารนะนะอันนี้พอทราบไหมว่าว่าเรื่องแผนพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนลงมาถึงกองทัพไทยนี่ที่จะต้องเขียนแผนอันนี้นอกนอกเรื่องนะนอกเรื่องยังไม่ทราบนะขออนุญาตตอบนะคะดีวันอังคารก่อนที่จะอบรมเนี่ยได้ไปประชุมร่วมกันกับกลาโหมนะคะโดยสปกหนะคะก็ที่ประชุมก็สรุปว่าน่าจะเป็นตัวกลาโหมนี่แหละที่เขียนแผนอ่าถ้าเกิดว่าต้องมีการเขียนแผนระดับสามขึ้นนะคะน่าน่าจะเป็นสปกลาโหมแต่ว่าทางอ่าสมชอ่ะคุยกับสภาพัฒนะคะเราก็ได้แนวทางเราก็เสนอไปในที่ประชุมนะคะว่าจริงๆแล้วสภาพัฒมองว่าแผนระดับสามเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีเยอะนะคะมีเท่าที่จําเป็นมีเท่าที่กฎหมายรองรับมีเท่าที่จะต้องทํานะคะดังนั้นเนี่ยไอตัวแนวทางดังกล่าวไม่จําเป็นจะต้องมีแผนระดับ3ก็ได้หรือถ้ามีแผนระดับ3ใดที่สอดคล้องเนี่ยก็สามารถมาตอบแนวทางนี้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แผนระดับ3มันก็เยอะไปหมดมันก็ซ้ําซ้อนตีกันนะคะมันก็สามารถอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เสนอไปนะคะเป็นเป็นแนวทางว่าทางสภาพัฒนและสมชก็คิดเหมือนกันนะคะว่ามันไม่จําเป็นต้องทําแผนระดับที่สามแผนใหม่ขึ้นมาก็ได้นะคะแต่เขาบอกว่าถ้าท่านประธานไม่ซื้อเนี่ยก็ถ้าจะต้องทําจริงๆก็สปกหนี่แหละค่ะ
พราะว่าแผนพัฒนาพื้นที่ผสมกับมมันก็ตอบตอบเรื่องเหล่านี้ได้อยู่แล้วแต่ว่าแผนตำบลมันคงมายั่งยืนเข้าใจว่าท่านคนเอกวรพงศ์เนี่ยอาจจะไม่ท่านไม่ได้สัมผัสกับแผนพัฒนาพื้นที่ผสมกับมันคงท่านก็เลยไปคิดเรื่องแผนตำบลมันคงมายั่งยืนถ้าท่านรู้ว่ามันมีแผนอันนี้ของสอบชอ,อยู่แล้วก็น่าจะใช้แผนนี้ได้เลยนะโอเคครับค่ะขอบคุณพี่มนตรีนะคะก็จากฟังฟังจากพี่มนตรีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพี่มนตรีจะมีมีแบบไม่ไม่วิกฤตนะคะแต่เป็นกลายเป็นโอกาสแทนละคะน้องโบค่ะนะคะฟังจากพี่มนตรีรู้สึกว่าพี่มนตรีจะมีแผนในใจนะคะเหมือนรับได้นะคะเพราะว่าฟังแล้วเหมือนแบบเอ้ยมีคําตอบในใจแล้วนะคะเดี๋ยวรอที่น้องเบิร์น้องโบนะคะเชิญพี่มนตรีไปประชุมแล้วก็คงจะไปเผยคําตอบในใจกับน้องโบนะคะต่อไปเป็นชอดอนะคะเชิญพี่ตู่ค่ะครับขอบคุณครับเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการชายแดนหารต้นตรงที่มีการเอ่ยถึงท่านพลเอกวรพงศ์สง่าเล่ห์ตรีผู้วิชาการหนาสุดนะครับท่านท่านเป็นคนดิบดิบเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาตำบลมันมันคงมันคั่งยั่งยืนชอดอทหารนะผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้ก็คือตอนที่ท่านต้องการข้อมูลตำบลชายแดนทั้งทั่วประเทศเนี่ยท่านสอบถามมาที่กรมกิจการชายแดนหารท่านสอบถามมาขอข้อมูลตำบลชายแดนทั้งประเทศแล้วก็มันก็เกิดเป็นเหมือนกับงานที่ต้องมาบูรณาการภายในหน่วยงานภายในกรมที่ต้องมาเร่งจัดทําข้อมูลตำบลชายแดนให้ท่านตอนที่ตอนที่มาอดตลับกับตนอนทําข้อมูลแล้วตำบลชายแดนให้ท่านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปทําอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่ท่านบอกต้องการต้องการข้อมูลนี้แต่ผมมารู้ในใจว่าต้องมีอะไรไม่งั้นอยู่ๆคนระดับท่านไม่มาขอเราใช่ไหมก็จริงๆมันก็กลายเป็นเรื่องของนี่แหละครับแผนตำบลมันคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยถามว่ามันเป็นวิกฤตหรือโอกาสก็คือทหารนะครับถ้าผู้วิชาสั่งก็ต้องทําครับไม่มีการมองว่าเป็นวิกฤตนะก็ต้องมองว่าเป็นโอกาสโอกาสที่จะได้พิสูจน์ความเกร่งกล้าสามารถของเราหรือโอกาสที่จะที่จะเพี้ยนทําเสียทัพยับเยินอย่างเงี้ยมันก็ก,ก็ต้องดูไปแต่ว่าเรามองเป็นโอกาสก็คือในเรื่องของการพัฒนาพื้นเมืองมั่นคงเนี่ยเรื่องของชายแดนเนี่ยการการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนเนี่ยเรามองอําเภอชายแดนอยู่แล้วทีนี้ถ้าถ้าจะขยับลบไปเล็กลงไปเนี่ยให้มองไประดับตําบลเลยเนี่ยนะครับก็ก็ได้แต่ในเรื่องของแผนตําบลมั่นคงมั่นคงยั่งยืนเนี่ยไม่ได้จับตําบลชายแดนทั้งหมดบางพื้นที่บางตําบลที่จะหยิบขึ้นมาเนี่ยทำเนี่ยเป็นโครงการเนี่ยก็เป็นพื้นที่ชั้นในแต่บางตำบลก็เป็นพื้นที่ชายแดนเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับกรมกิจการชายแดนทหารก็ก็ยินดีพร้อมทำครับแต่ถ้าเมอร์ชสองแผนเนี่ยมาเป็นอันเดียวกันได้มันก็ทําให้มดงานอย่างพวกเราทํางานง่ายขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ตู่นะคะก็อย่างที่พี่ตู่บอกค่ะว่างานที่ท่านสั่งก็ต้องทำให้ได้เพราะอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันยันสว่างค่ะนะคะก็ในเราก็มาต่อด้วยคำถามถัดไปเลยแล้วกันนะคะคำถามนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการไม่เอาถ้าอย่างนั้นก็หลับนิดนึงนะคะเวลากระชันนะคะถ้ายังไงรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมอ,อบรมนะคะมีคําถามสงสัยท่านวิทยากรทั้งสามท่านไหมคะขออนุญาตค่ะเชิญไม้ด้วยค่ะถามหน่อยไหมครับผมบุญเรือสุวรรณตัวแทนจากกองชาการป้องกันชายแดนจำลือตราดครับก่อนเลยต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสามท่านนะครับที่มองเห็นปัญหาซึ่งซึ่งตรงกับหน่วยที่ปฏิบัตินะครับก็คือปัญหาผมเคยเขียนบทสัมภาษณ์ให้ให้กับให้กับผู้ที่ทําวิจัยผมก็ตรงกับที่ที่พี่มนตรีได้ได้ตอบครับก็คือ3ข้อคือบุคลาตามที่จากชะลอทหารใช่ไหมครับที่ที่ตอบไป3ข้อก็คือบุคลากรจริงๆเลยครับในในจังหวัดตอนประชุมครั้งแรกเนี่ยของจันทบุรีเนี่ยหน่วยงานในจังหวัดยังไม่เข้าใจคําในแผนนี้นะครับแล้วก็เลยส่งส่งผลไปกับการใช้งบประมาณของเขาเขาจะไม่เข้าใจว่างบประมาณที่เขาจะใช้เนี่ย
เอาไปใช้แล้วเกี่ยวอะไรกับหน่วยชั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะไม่เข้าใจแต่ซึ่งช่วงหลังๆนี่น้องโบแปรอธิบายสองรอบแล้วก็ก็เข้าใจขึ้นนะครับตอนแรกนะหน่วยเขาจะกลัวครับกลัวกลัวว่าจะเอาเงินเข้าไปใช้อย่างอื่นนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่ก็คือใช้ในงานของหน่วยของท่านเองใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาขององค์กรนั่นแหละครับองค์กรองค์กรคือก็เข้าใจครับเงินเราเราไม่อยากให้ใครใช้อะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงส่วนการรายงานขอบคุณน้องโบนะครับถ้าทําสําเร็จนะครับหน่วยทหารเนี่ยอย่างที่พี่ว่าคือเปลี่ยนบ่อยถ้าทําสําเร็จเนี่ยเขาเปลี่ยนไปที่ไหนเขาก็สามารถรายงานได้เพราะใช้เทคโนโลยีมันก็จะติดตัวกับคนที่ทําไปก็น่าจะช่วยงานได้เยอะนะครับในส่วนที่ผมจะจะเรียนถามนะครับก็คือณปัจจุบันในในในพื้นที่ป่ารอยต่อครับป่ารอยต่อห้าจังหวัดเนี่ยจะพบปัญหาช้างป่าปัญหาช่างป่าลงมาทําทําร้ายประชาชนแล้วก็พืชสวนนะครับก็ห้าจังหวัดเลยนะครับถ้าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะผลักดันตัวนี้เป็นโครงการโดยที่เอาช่างป่ามาเป็นนัยยะนะครับมาเป็นนัยยะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อโครงการนะครับเพราะว่าประโยชน์ที่ได้รับก็คงคล้ายๆกับกับคูตัดรถถังเพราะถ้าเราเราขุดเป็นคูกันช้างคูกันช้างก็จะได้ครองจนประทานเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่สองก็คือเราสามารถแบ่งเขตคนกับป่านุรักษ์ได้เลยนะครับนี่คือประโยชน์ที่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะจะมีประโยชน์แล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวคล้ายๆกับโคดับรถถังที่โป่งน้ำร้อนนะครับผมเลยจะเรียนถามว่าสามารถเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าเราจะผลักดันตัวนี้เป็นโครงการพมพในอนาคตครับขอย้ายที่เป็นที่มันตีแล้วกันค่ะก็ฟังฟังจากปัญหาแล้วจากพื้นที่แล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์อยู่นะคือโครงการพมพเนี่ยแต่เดิมเราก็คิดว่าน่าจะเป็นโครงการที่เกินอํานาจของผู้ว่าจังหวัดเดียวอะ่ะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยภูผายนก็สามจังหวัดทีสเกตดุบลก็สองแต่ก็มีจังหวัดเดียวและมีของโป่งน้ำร้อนแต่คอนเซ็ปต์ก็ยังได้อยู่ว่ามีการบูรณาการฟังก์ชันต่างๆเดิมทีเนี่ยกปชจตเนี่ยจะทําแค่เอาครองยุทธศาสตร์ที่ว่าเนี้ยเก็บน้ําอย่างเดียวพอมาประชุมกับสมชกับกรมนด้วยก็เราก็เสริมเติมว่าคอนเซ็ปต์มันจะต้องต้องระดมฟังก์ชันต่างๆในพื้นที่เนี่ยเข้ามาทําก็เลยอ่ามีทําถนนด้วยสองข้างทางสองข้างของคลองเนี่ยก็มีถนนก็เลยมีโครงการถนนเชื่อมไปยังอะไรนะจุดตลาดจุดผ่านแดนอะไรที่หนึ่งนอกจากมีปุ๊บก็น่าจะมีปลูกต้นไม้ทําลู่จักรยานคือพยายามคิดให้มันครอบคลุมฟังก์ชันให้มากเรื่องป้องกันช้างก็ก็เช่นเดียวกันสมมุติถ้าเราคิดแค่ว่าจะทําเป็นอะไรที่มันกันช้างได้คู่หรือจะเป็นรั้วสมมุติถ้าเราทําอย่างเดียวนะจะคูหรือรั้วล้อมโอ้แต่รั้วก็พื้นที่มหาศาลนะแต่ก็ก็ทําได้เพราะว่ามันทุกพื้นที่มันก็มีฟังก์ชันเข้าไปดูแลแต่มันจะต้องคิดงานเพิ่มอีกสมมุติถ้าทำรั้วมันอาจจะคิดลําบากแล้วเอ๊ะแต่ทำรั้วแล้วทําอะไรต่อแต่ถ้าทําครูเออมันจะมีถนนล้อเรียนจากป่งน้ําร้อนเออมันก็ก็ขี่กระยานได้เหมือนกันอะไรทํานองเนี้ยทีนี้พื้นที่มันค่อนข้างกว้างนะถ้าป่าลอยต่อเนี่ยนะห้าจังหวัดเลยใช่ไหมอืมก็น่าคิดน่าคิดแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของปัญหาเนี่ยน่าจะทําได้โครงการพมพป่าลอยต่อห้าจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้นะก็เห็นเหมือนกับพี่มนตรีค่ะก็ดูจากคอนเซ็ปต์แล้วก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าพี่เขียนมาเข้าเงื่อนไขที่เคยเราเคยได้คุยกันนะคะว่าเ,เงื่อนไขในการพิจารณาโครงการมงพอเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามันเข้าเงื่อนไขมันตอบประเด็นนะคะมันก็สามารถทําได้คือในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ฟังก็คิดว่าไปได้นะคะแต่ว่าอยากจะให้เพิ่มในสิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าแผนการมาพื้นที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์นะคะถ้าเขียนมาจะฝากเกี่ยวกับเรื่องว่าปัญหาช้างป่ามันกระทบกับมนุษย์อย่างไรแล้วมันทําให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นตรงนี้อย่างไรนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะได้ตอบได้ด้วยนะคะปัญหาคนกระช้างเนี่ยบางทีเขาจะมองว่าทําไมกรมปราไม้กรมอุทยานเจ้าของพื้นที่ทําไมถึงไม่ทําทําไมถึงต้องมาให้ทหารทําตรงเนี้ยค่ะก็จะต้องต้องต้องตอบตรงนี้ให้ให้ได้ชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้
ําตอบทั้งสองท่านขอบคุณแล้วครับก็ผมไม่มีคําตอบให้มีแต่คําอวยพรนะครับอะไรที่อยู่ในใจก็ขอให้ได้ให้โดนนะครับค่ะมีท่านไหนอีกไหมคะสอบถามได้ค่ะมีไหมคะมีค่ะมีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขออนุญาตปิ่นไทยพรจากกรุงเทียนชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเนื่องจากมีการพาดพิงนิดนึงก็เลยขออนุญาตที่จะนําเรียนถึงเหตุผลนะคะตะกี้ที่ท่านวิยากรได้ได้ได้ตอบมาถึงปัญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับว่าที่ว่ากรมต่างๆเนี่ยหรือหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยไม่เข้าใจในเนื้องานในภารกิจแล้วก็มักจะทํางานแต่เฉพาะภารกิจที่ตัวเองรับผิดชอบอันนั้นคือใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะกรมแคนชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยมีโครงการพอมอพออยู่ทุกพื้นที่นะคะทั้งหมดเนี่ยมีตั้งแต่สบแปดขอนแก่นนะคะภูขาดภูเมี่ยงภูซอยดาวเพาะสบเก้าอุบลราชธานีนะคะสบสิบเอ็ดภูขาดภูเมี่ยงภูซอยดาวอีกนะคะแล้วก็มีจังหวัดแพร่นะคะอีกสิบพื้นที่มีจังหวัดตากอีกหนึ่งพื้นที่แล้วก็เชียงรายแล้วก็แม่สเสียงก็มีอีกอีกหลายหลายหลายพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการพมพอ,อยู่แต่เจ้าหน้าที่ของเราเอ่อทำงานก็ลักษณะว่าทำงานเป็นโครงการของของตัวเองที่รับผิดชอบภารกิจของของตัวเองในในลักษณะว่าอา,อาจจะเป็นงานที่มีการซ้ำซ้อนไม่ได้ไม่ได้คิดโครงการใหม่ๆขึ้นมานะคะตัวนี้มันก็เลยความความรู้ความเข้าใจเราก็ไม่ได้ลงไปคุยตรงนี้ตัวดิฉันเองก็รับผิดชอบในโครงการพระราชดำรินะคะซึ่งได้รับมอบหมายมาวันนี้เนี่ยดิฉันเองดูแลทางภาคอีสานก็จะมีแค่แค่ประมาณสองที่นะคะแต่ว่ายังมีภาคเหนือภาคอะไรซึ่งหลังจากได้รับความรู้ในวันนี้แล้วเนี่ยก็จะไปสื่อสารทําความเข้าใจในในในระดับพื้นที่นะคะให้เข้าใจว่าเราสามารถที่จะเขียนแผนเสนอแผนงานแล้วก็ประสานงานกันได้ก็มองเห็นท่านวิทยากรทั้งสามท่านแล้วก็โดยเฉพาะน้องโบชื่นชมค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พี่มนตีนะคะหนึ่งพอดีฟังชื่อก็คุ้นๆนะมีภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวมีลุ่มน้ำหน้าใช่ไหมลุ่มน้ำหน้ามีป่าดงนาทามที่อุบลมีอะไรนาแห้วที่เลยมีแม่งสอนตาที่หนึ่งเชียงใหม่อะไรเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยแล้วก็ภาคภาคกลางก็มีรู้สึกจะมีสวนพึ่งแต่สวนพึ่งเป็นลักษณะอุทยานธรรมชาติอาจจะเป็นป่าไม้ค่ะสวนพึ่งทีนี้ไอ้ไอ้โครงการพมพที่ที่เอ่ยชื่อมาเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นโครงการพมพที่มีมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยที่ยังมีลัทธิการปกครองแล้วก็ต้องใช้โครงการพมพเข้าไปเอาชนะประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการพวกนี้มันถ้าเรียกว่ามันจบโครงการไปแล้วแต่ชื่ออยู่เหมือนกับชื่อตรงนี้ปักป้ายว่าเป็นโครงการพมพป่าดงนาธรรมเนี่ยเชื่อมันยังอยู่คู่คุณยุคลูกยุคหลานก็ยังมีชื่ออยู่แต่ตัวโครงการเนื้องานในโครงการเนี่ยมันกลายเป็นงานฟังก์ชันของของทางของกรมและของทําอยู่แต่ว่าอยู่ในโครงการเดิมคือถ้าเอาถอดชื่อออกเนี่ยมันคือการทํางานของฟังก์ชันปกติเป็นแต่ว่าชื่อชื่อยังอยู่ทุกโครงการเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์อ่ะว่าเคยมีโครงการพมพป่าดงนาทามอยู่ชื่อก็ยังอยู่แถมปัจจุบันเนี้ยกอรมนก็มีศูนย์อำนวยการประสานงานแต่ก่อนเป็นโครงการมีเนื้องานทําทุนนักที่เยอะแต่นี้พอโครงการจบเนี่ยก็ให้กอรมนคล้ายๆกับดูแลพื้นที่ต่อไปโดยมีศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพมพดงนาธามภูขัดภูเมี่ยงภูสดาวดูดู
ประชาชนในพื้นที่นะครับก็อันนี้อันนี้เป็นระบบที่ที่มันยังพันพันกับของใหม่ซึ่งถ้าใครใครอยู่วงนอกเนี่ยเอาเห็นพอมาพอผู้ขัดผู้เมียก็นึกว่าเออมันยังเป็นโครงการอยู่จริงๆเป็นโครงการเก่าที่ปิดตัวไปแล้วแต่ยังมีหน่วยงานดูแลพื้นที่อยู่เท่านั้นค่ะขออนุญาตในส่วนของการดูแลพื้นที่นี้เรายังคงไว้นะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสนองงานพระราชดำริกรมทยานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีหน่วยงานรับผิดชอบแต่ว่าดูแลภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาตินะคะค่ะคุณครับ